Тема моей проповеди сегодня. The topic of my sermon today. Игорь уже вначале прочитал те три-четыре стиха, которые лягут в основе моей проповеди. Послание апостола Павла к римлянам, восьмая глава, с 30 стиха по 35 стих. Чуть позже, только недавно, в комментариях перед своей песней Мы услышали, что люди переживают времена, когда не знают, как поступать, не знают, не знают что делать. And a little bit later we heard commentary about how people don't know what to do, don't know how to act. Люди мечутся направо и налево. People go to the left and to the right. Но в этих пяти стихах апостол Павел дает уверенность нам с вами. И тема моей проповеди – Бог на твоей стороне. В истории израильского народа было много-много ситуаций. Но было одно время... But there was a period of time когда израильский народ оказался в такой же ситуации, когда он не знал, что делать. И эта ситуация отличалась тем, что Бог перестал говорить. Молчание Бога длилось на 400 лет. God's silence was 400 years. Точнее, 420 лет. It was about 420 years. Бог молчал. God was silent. Евреи привыкли к тому, чтобы говорить с Богом как с другом. The Israelites, they were used to speaking to God as a friend. Когда мы читаем книгу Бытия, мы видим, как люди Божьи, как патриархи, как Авраам, Исаак, Яков, Ной, как они говорят с Богом, общаются с Богом. We read in Genesis how the patriarchs, they were communicating with God. Чуть позже Моисей говорил с Богом. Later Moses would speak to God. После Моисея Пришли, приходили пророки. And after Moses, there were prophets. И пророки имели свой канал общения с Богом. And the prophets had their direct line of communication with God. И пророки передавали желание Бога, волю Бога. And the prophets would bring the desires of God, Но the will of God. Но вот наступил период в 400 лет. But then 400 year period came. И Бог не говорит ни одно слово. And God doesn't speak a word. Вот когда я думаю об этом, this, я возвращаюсь в мое детство. I go back to my childhood. Были мы маленькие. We were little. И мы с братьями ходили в лес. We went to the woods with my Отец brothers. Отец наш был пшеловодом. Our father was har harvested. Он вывозил их в лес. He would bring them to the, to И однажды the woods. мы пошли гулять по лесу. And we would travel around the wooded areas. И в каком-то, на каком-то этапе я оказался один. And at one point I was alone. Я кручусь налево, направо. I looked to my left and to my right. Нет никого, какой-то страх во мне. There was no one around me. Какая-то тревога. Me. I had worry. Я стал плакать. I started to cry. Затем я стал громко кричать. And then I started screaming. Кричу, я здесь, I'm придите, yelling. я потерялся. I'm here, I'm lost, come get me. А мы слышали различные истории, we heard как different терялись stories, люди, дети. How kids would get lost. И я помню те несколько минут And I remember those couple moments. оглушительного глубокого молчания. It was this deep, deafening silence. Это была такая злая шутка. It was this cruel joke. Мой старший брат спрятался за большим деревом в нескольких шагах от меня. My older brother, he was hiding. И наблюдал за моей реакцией. And he would watch my reactions. Но это дало мне урок. But this was a lesson to me. Что значит одиночество? What loneliness is? Что значит 
оглушительная тишина. What the silence is, the deafening silence. Очень часто в семьях есть. Нет, у нас здесь все хорошие семьи, но когда бывают некоторые между супругами некоторые детали. There's some families who have um, relationship issues. Жены замолкают на some день, на два, на три. Wives who give the silent treatment for a couple days. Мужья не звонят, не говорят ты привычные I love you. Who don't call or say I love you regularly. И тревога, какое-то переживание. That it brings you a worry. Как будто то супруг век молчит и не говорит. As if your spouse will never speak again. жена забыла обо мне. As if your wife forgot you and doesn't speak to you. The silence. Вот Израиль ощущал что-то подобное. Israel, they experienced something similar. Недавно, недавно я тоже смотрел, как и вы, и вижу, как женщина плачет. Very recently I saw a woman crying. Мой сын на фронте. That my son is at the front line. Тогда, тогда. Она перечисляет числа, время. Он she поехал gave the туда, time туда. and the date and the place. И три дня я не имею весточки о нем. And said I don't have any news about him. Он мне не говорит, у меня беспокойство. Три дня. Пожалуйста, скажите, жив ли он или не жив. three days. Just tell me if he's alive, if he's well. Израильский народ переживает такую ситуацию. Я не хочу пройти мимо Йова. Великого праведника мужа Йова. Когда он оказался тоже в ситуации. Когда все вокруг говорили. Все видели в нем, в нем грешника. Все видели беззаконника. Seeing him as a lawless person. Everyone is telling him about the reasons why God is punishing him. Everyone walking by him says a hurtful word. But he said, I'm crying out to God. And he is silent. Я взываю к тебе, Боже. I'm calling out to you, God. А ты не в нем лишь мне. And you aren't speaking to him. хотелось сказать свою боль, рассказать Бог, почему? Job wanted to say. Я не вижу во мне ничего. Why? Why me? Они говорят. They're they're saying about me. А ты меня не оправдываешь, ты мне не говоришь. You are not coming to my defense. You are not speaking to me. Израиль ждал голоса Бога. Сто лет. Двести лет. Триста лет. И все начали говорить, Бог забыл о нас. Бог оставил нас. Наверное, скоро мы превратимся тоже в язычника. Мы ничего не знаем о Боге. И вот, друзья, Эту оглушительную тишину. So silence, это долгое молчание на 400 лет. Years, в окрестностях Вифлеема. Где-то в овечьей, в овечьей э, пастущей, some, послушаем укрытие. Some shepherd's stall. Раздался голос. Голос младенца. Это было рождение Иисуса Христа. И каждый, кто слышал этот голос, каждый, кто услышал этот голос этого младенца, infant, они возрадовались. Возрадовались тем, потому что исполнилось пророчество Пророка Исаии, о котором он задолго говорил, so ago, что вот Дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, Emmanuel, что значит с нами Бог. Когда этот голос Младенческий голос раздался. Люди начали ликовать, радоваться, приходить к нему, поклоняться ему, приносить дары, славословить его. Они говорили, Бог не забыл о нас. Эммануил пришел, чтобы быть рядом с нами. Его имя. С нами Бог. Друзья мои, My friends. Новость состоит в том, что если 
Бог не отвечает на твою молитву. Prayers, и это долгое время. While, это не значит, что Бог забыл о тебе. Он просто готовит твое чудо. Он готовит ответ на твою молитву. Он готовит чудо для твоей жизни. Ты просто продолжай ждать Continue to wait и верить. And to believe. Так как израильский народ, Just like the Israeli nation, имея это обетование пророка Исаии, они верили they и ждали, and they waited, что однажды отворятся небеса. That one day the will open, однажды Бог заговорит с нами. That God will speak with us но again. на этот час, But на этот hour, раз, Бог заговорил по-другому. Просто голосом. And not just with a voice. Он сказал, я одену человеческую плоть и пойду и поселюсь между людьми и буду жить между людей и буду отвечать на их нужды. И выросший Иисус начал исполнять свою миссию. Откровение говорит, Revelation says this, что Иоанн слышит голос John, he heard a voice, Иисуса Христа. The voice of Jesus Christ. Отче, я иду исполнить волю Твою. Father, I will go and complete your will. И он, придя на землю, and having come to earth, пошел в Кану Галилейскую he went to, uh, Canaan, для того, чтобы прибавить радости на этом брачном перу, превратить воду в вино. Он пришел в дом Петра для того, чтобы исцелить его больную тещу. Он пришел в город Наин, город Наин, для того, чтобы остановить эту процессию. Женщина, вдова, Коронит своего единственного сына. Сына старости. Она идет вслед за гробом. Behind, Но на этом перекрестке uh, двух дорог parade, встречается жизнь, Иисус и смерть. And, and Иисус говорит, женщина, не плачь. А сыну мертвому говорит, встань. Son, said, Он пришел в, Иерух... в Иерихон. He went to Jericho для того, чтобы встретить Вартимея to meet, um, Bartimaeus, и вернуть ему жизнь. Он пришел в страну Гадаринскую place, для того, чтобы освободить, для того, чтобы освободить от злых духов того, кто жил в гробах многое время, кто был связан с цепями. Он пришел к гробу Лазаря для того, чтобы сказать, Лазарь, выйди вон. Он пришел к тому колодцу для того, чтобы встретить разочарованную от жизни женщину и сказать, что есть источник, не вожаждет From which those who drink will never be thirsty again. И он пришел для того, чтобы взятую прелюбодеянию женщину, которую привели книжники и фарисеи, и бросили ее к ногам Иисуса, сказать ей, иди и больше не греши. Тот, кто однажды пошел по земле, друзья, This is someone who's walked before я верю, on this earth. I believe, I prophesy, and I feel that he is moving in the direction of your домам, life, your home, ситуациям. your situations. Soon he will knock on your door and he скажет, says, and say, I am Emmanuel. I am with you. I'm here to answer your prayers. Заканчивая мою эту мысль, I want to close this хочу закончить, э, закончить местом из Писания, Матфея 4 глава, 24 4, стих. «И прошел слух о нем по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями, и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он 
исцелял их. News about him spread all over Syria, and people brought to him all who were ill with various diseases, those suffering with severe pain, the demon possessed, those having seizures, and paralyzed, and he healed them. Hallelujah. Если эти многочисленные болезни, описанные в этом стихе, here, были тогда посильны Богу, then, Он тот же самый. Он силен сегодня явить себя в различной сфере, в любой ситуации и в любой болезни illness, наших, в наших жизнях. Аллилуйя! Прихожу, друзья, к этому месту. Римлянам, 8 глава, 31, 32, 33 и 34 стих. Я еще раз их прочитаю. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божьих, Бог оправдывает их. Кто осуждает, Христос, Иисус умер, но и воскрес. Он одесную Бога, и Он ходатайствует за нас. И кто отлучит нас от любви Божьей? И здесь множество, множество, множество ситуаций. Кто отлучит нас от любви Божьей? At the end, Apostle Paul Никто. says, what can separate us from the love of God? No one. Nothing. There was a time when Apostle Paul was asked a question. It was about 50, 56 AD. And this was a time Иоанн Богослов был обезглавлен. John was um, excommunicated. Стефан был побит камнями. Stephen was um, Яков stoned. был убит Иродом. Недавно Петра посадили в темницу для того, чтобы убить его. Peter was imprisoned. Помните, Павла взяли, вывели за город, побили его камнями, отвернули все, ушли, оставили его мертвым. Paul was taken outside of the city, he was stoned, and they thought that he was dead. But God did a miracle, and he healed him and raised him. It was similar to the time that we are experiencing today. And there were still spiritual questions as well. Apostle Paul preached служение Богу без исполнения закона. Apostle Paul was speaking about ministry to God without um, the fulfillment of the law. А спасение, которое можно приобрести, не исполняя закон, который был неисполним. About the salvation that you could receive without having to fulfill all of the laws that were impossible. Спасение по благодати. Salvation by grace. И много-много вопросов задавали апостолу Павлу. Paul was being asked many questions like this. Как? How? Как церкви устоять? How can the church survive? Как христианство будет развиваться? How will the Christianity Против церкви thrive? столько атак, столько действий сатаны. There are so many attacks by Satan. Книжники, фарисеи, иудеи, всячески lawmakers, Judeans, все делают для того, чтобы заглушить весть Евангелия. They were doing everything to silence the good news. И апостол Павел в этом стихе, друзья, and Apostle Paul in this verse, как будто он набирает много воздуха в своих легких, легких и пытается объяснить одну из великих истин. Что же сказать на это вам? Вот на все те вопросы, которые мы спрашиваем сегодня. Что будет с Украиной? Что будет с нашими родными? Что будет с Америкой? Что будет с экономикой? Что будет с церковью? Что будет с нашими детьми? Апостол Павел говорит, послушайте, Listen. Имейте мир в сердце. Have peace in your heart. Если Бог if God за нас, is for us, ничего nothing, и никто and no one не будет против нас. Can stand against us. Тема моей проповеди Бог на твоей стороне в любой ситуации. Я не могу пройти мимо, друзья, истории Иосифа, которую мы хорошо знаем. 
a story we know very well. Маленький юноша, Иосиф, пришел с открытым сердцем к своим братьям. Братья его встретили как врага, like enemy, с ненавистью, hatred, с отвержением. Совсем недавно он рассказывал сны and he spoke to him about his dreams that there are sheets that are bound to him that the moon and the stars and he's saying, I know that this is my mother and father these are my brothers, you are bowing to me he saw him, they saw him they unclothed him, prepared rocks, wanted to kill him. But one of the brothers, he said, let's not kill him. Let's throw him in a well. They threw him in that well, laughed at him, and his dreams were over. His dreams were done. Затем шли путники, торговцы. Рубин говорит, давайте мы не будем его убивать. Давайте мы его продадим. И денег заимеем. И руки наши не будут в крови. Продали его. Везут его в далекий Египет. В Египте он попадает на площадь, где продаются рабы. Мимо него проходит один, второй, третий, пятый. Заглядывают ему в рот, проверяют его мышцы, его ноги. Кто-то подошел и выкупил его. Он стал жить в царском доме, в доме Патифара. Но очень скоро он оказался в, в тюрьме, окреветленной э, женой Патифара. Все освобождается, один выходит, второй выходит из тюрьмы. А он остается там. И вот приходит время, когда он истолковывает сон, и он оказывается рядом с Патифаром. И мне нравится, друзья, и мне нравится, я хочу просто, чтобы вы увидели этот стих, 41 стих, 41 глава. Смотрите, все это долгое время. All of this time, Yaakov, uh, uh, Yosef не понимал, что с ним происходит. Joseph didn't understand what was Начало happening. было славным, First, it was very glorious. Сны. He had these spiritual dreams. He was dreaming about something great. Жестоко. But life happened. And at each stage, что, что he asked God, what's going to happen next? What will happen to me? Время, and time comes. Когда Сорок первая глава Бытие, сорок третий стих, последние слова. И поставил его над всею землею египетскую. Где Иосиф? А Иосиф над всею землею египетскую. За нас. If God is for us, кто может быть против нас? Who can stand against Это us? может взять время. This might take time, но Бог обязательно but God will surely покажет себя в твоей ситуации. Show himself in your а где враги э, Иосифа? And where are the enemies of а где Joseph? те, которые хотели его убить? Where are those that want to kill him? его. That sold Макали him. его одежду в кровь. That dipped his clothes in, Вместе in со своим плакали, говорили, мы нашли э, одежду нашего брата, звери его разорвали. Lied and said that he was uh, torn apart. милициями. That were walking with sulking а где faces. они? Where are they? Я нашел их в следующей главе, в 41 главе, в 6 стихе, и поклонились ему лицом до земли. Потому что у них мешки пустые, желудки пустые, тревога, голод вокруг. Где Иосиф? Иосиф наверху, на всей земле египетской. Где братья его? Где его враги? Они стоят на коленях перед ним и поклоняются 
правителю Египта. Если Бог за нас, us, ничего nothing. не будет против нас. И э, э, апостол Павел хочет объяснить нам. И я us. имею, друзья мои, четыре доказательства. Четыре доказательства, что Бог за нас и никто не будет против нас. Первое. Это Бог милостиво дает нам все. Это мысль взята из 32 стиха. Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего. He who did not spare his own son, but gave him up for us all, how will he not also, along with him, graciously give us all? Вы замечаете, апостол Павел идет к самому главному, самому, самой высокой мысли, самой высокой истине. You can notice Apostle Paul is going to the highest, most important point. Если Бог не пощадил своего сына Иисуса Христа, God didn't spare his own son, Jesus Christ, но отдал его, but gave him, и не просто отдал, но отдал его him, на смерть, but gave страдать за человека, unto death, то неужели нам он мелочи не сделает нашей жизни? Well? Неужели Он не обратит внимание на наши физические духовные страдания, physical, на, наши, э, на наши переживания? Бог милостиво дает нам God все. Однажды Бог проверял Авраама. И это место мне тоже нравится. После стольких лет жизни, после стольких переживаний в своей жизни, Авраам по слову Бога покидает свою землю. Много-много лет путешествует по пустыням, не зная, куда идет. Однажды глубокой старости. Age, он заимел мечту своей жизни. Он, наконец, родил своего сына, любимого своего сына, Исаака. Isaac. И Бог говорит ему, пойди him, там, на гору, mountain, и принеси его в жертву. Авраам идет goes, с глубокой верой, что Бог в этой ситуации может показать несравненно больше, о чем он мыслит, о чем он помышляет. Он сделал все по Слову Божьему. Построил жертвенник, положил Исаака, поднял свой нож. В это время ангел Божий берет его за руки, останавливает его и говорит, эти Слова написаны в Бытие 22.12. Авраам, Abraham, теперь я знаю, know, что ты боишься Бога, God, потому что ты не пожалел сына своего son, единородного. Son. Авраам, теперь Abraham, я знаю. Вот как бы апостол Павел, ссылаясь на этом случае, на, на этой истории, говорит, теперь я знаю, и вам могу сказать, что если Бог сына своего не пощадил, как Авраам не пощадил сына своего, like Abraham, не даст ли он нам все остальное? Уверенность апостола Павла. Я знаю, He knows. Я знаю. I know. Не знаю, был ли этот случай действительно? I don't know if this happened, the situation. Или это такой детский рассказ? Or if this is a, a folk tale that we told. очень запомнился. But I remember the story. Мама рассказывала, Mom would tell us что в ее детстве that in her childhood, была девочка, There was a young girl, которая очень стыдилась своей матери. 
Она очень избегала встречи со своей мамой. She would avoid seeing her mom. Бывало, что мама ее проходит мимо. There was times when she would walk by. Она прячется за своих подруг. And she would uh, hide behind her friends. Причина была в том, что она была одноглазой, без глаза. It was because she only had one working eye. И она стыдила своих сверстниц. And the daughter would be very embarrassed by her with her peers. Но все всегда удивлялись тому, как эта девочка была красиво ухоженная, this, красиво одетая, чистая, приятная. Well Она вышла замуж. Она с большим стыдом, с большой стыдливостью, когда знакомила своего жениха, представила своего, свою маму. Her her И husband. она стыдилась тому, что одна с одним глазом. She was still embarrassed that her mom only had one working eye. Пришло время. The time came. Мама умерла. Her mother passed away. И кто-то из близких друзей этой семьи сказали, что знаешь, close friend said to her, твоя мама имела один глаз? Do you know why your mom only had one working eye? Потому что в детстве, когда ты играла с детьми, лишилась глаза, и она отдала свой глаз для того, чтобы ты имела два глаза. An accident happened to you, and she gave her eye to you. Я не выдаю эту историю за правдивость. Я не знаю, поверьте. Но есть некая некая истина в этом. But there's a truth somewhere in here. Если кто-то из матерей решается, вы тяжелой ситуации. If a mother in a difficult situation. Находится между смертью и жизнью. Родить ребенка. To give birth to a child. To give life. Неужели эта мать не даст что-то больше? Isn't it true that this mother? Не даст что-то остальное? Would give anything. Вот в этом скрывается мысль апостола Павла. That's the the thought. The apostle Paul is saying that if God gave His Son. То все остальное, как мы говорим, else, это мелочи жизни для it, Бога. These are small things Просто to God. будем иметь терпение, we need to have patience, выжидать, когда to Бог wait придет и решить их. For God to resolve these things. продолжать молиться, and in верить, that, to pray, и стоять to have faith, на Божьих обетованиях. And to stand on God's promises. Второе место. The second passage. Это 33 стих. It's verse 33. Кто будет обвинять Избранных Божьих, Бог оправдывает их. Who will bring any charge against those whom God has chosen? It is God who justifies. И моя следующая мысль: My next никто thought, не сможет обвинить нас. Is that no one can bring a charge against us? Потому что Бог уже сделал это. Because God has already done this. На кресте. On the cross. Он оправдал нас. He justified us. Он сам объявил нас, He's announced что мы that we are justified. Что мы оправданы. That we are justified. Послание к римлянам, 3 глава, 28 стих. Romans chapter 3, verse 28. Апостол Павел говорит, ибо мы признаем, то есть это является истиной в, в, в Евангелии. That means that this is the truth мы in the признаем, we know что человек оправдывается верою независимо от дел Separate from the work and the law. Righteousness doesn't come from the law, but from our deep confidence in Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Однажды хотели обвинить взятую при любодеянии. There was a woman caught in adultery. Они выставили перед Иисусом Христом все ее прегрешения. Everyone brought her to Jesus. Она взята на месте при любодеянии. That she was found in the act of the adultery. Мы являлись свидетелями этого. We are witnesses to this. И в этом есть картина, которая еще не до конца объяснима богословами. And this is there's a picture here that even scholars can't fully explain. Иисус что-то писал на песке. Jesus wrote something on the sand on the floor. И больше больше богословов говорят, что Бог это показал. And scholars say that this is what God is showing. Как Он дает нам оправдание. How God is giving us right. Просто одним расчерком. With one 
Он написал что-то на песке. Якобы там вот этот ее грех, конкретный грех. Maybe it was her sin, her exact sin. Он стер его. But he erased it. И сказал женщина, said, иди и больше не греши. Go and sin no more. Оправдание. Justification. Я уже говорил, обвиняли его, Иова. I already said that Job, um, they were bringing charges against him. They were charging him with many sins. And God at one time spoke to these people, to his friends, and said, go to Job, so he could pray for you. Because everything you said, everything that you accused him of, it wasn't true. И Йов помолился о них. И Бог благословил и их, и Йова. Где-то мне встретилась одна история. Это тоже мне показывает, что если Бог, если Бог покрывает наш грех, sin, то никто нас не может в этом обвинить. No Я не знаю, здесь в Америке, но у нас, в тех странах, где мы жили, был такой обычай, после 10-20 лет, собирали школьники вместе, 20s, um, together, знакомились друг с другом, знакомили детей друг с другом, рассказывали, как сложилась их жизнь, какие они пути прошли, чему они достигли. И вот на одну из таких встреч была приглашена одна старая учительница. И к этой старой учительнице подошел один рослый, сильный мужчина. И говорит, Вера Ивановна, вы помните, кто я? Это старая, пожилая, 80-летняя женщина. Professor, говорит, Нет, я уже не помню, said, no, я уже такая старая. Know. Вы были молодыми, old, маленькими. Young, Вы все small. поменялись. Он говорит, это я, это Петр. Said, this is, this is me, Вы разве не помните меня? Don't я Петр. Ой, oh, нет, не помню. Oh, no, Вас sorry, так много было. So а вот я сейчас вам что-то напомню и вы вспомните said, меня. И он рассказал историю. Однажды в нашем классе был такой случай. Наша Светка пришла э, однажды на урок в класс с красивыми часами. Really nice и тогда, когда она сняла с рук и положила, hand, я незаметно подкрался, взял эти it, часы, сунул себе в карман. Светка вдруг заплакала, говорит, мои часы пропали, said, мой подарок пропал. Вера Ивановна, помогите. Вера Ивановна, help me. И эта учительница умоляла детей, And this teacher pleaded with the kids, please, верните, kids, пожалуйста, верните, return this Это watch. Сделайте доброе дело. Do this good deed. Don't bring this sin upon yourself. Стыда. And this man said he was so full of shame. Мне стало очень стыдно. He was very embarrassed. Я боялся, что когда я выложу эти часы, обо мне все узнают. He was embarrassed узнают, that when he would take out this watch, that people would know избегать. that he's a thief and that they would avoid him. Я продолжал дальше держать he голову вверх, а в моем кармане keep были эти часы. In his pocket. И говорит, вы вызвали нас. And he said, You brought us out. Вы поставили нас к стенке. Put us against the wall. Весь класс, 30 the человек. Class, about 30 students. Вы заставили нас поднять руки вверх. You raised our, asked us to raise our hands. И вы стали ходить мимо нас. And you started walking near us. И проверять наши карманы. And check our pockets. Вы говорит, прошли один раз. You said that you walked. И когда дошли до one меня. One time, and then you came to me. Я обнаружил, как вы в моем кармане обнаружили эти часы. And I saw how you recognized these watch in my pocket. Но вы продолжили искать. 
But you continued on. on. You went to the very end. Сначала, then you started снова. back at the beginning. You did this three, four times. Why? You found him. Why did you keep doing this? Всего, After all of this, сесть, you told us to sit down. Принесли, and you часы. were able to give the watch back to the students. Не говорили мне об этом. А я ждал, что вы меня будете стыдить, чтобы мне узнали родители обо мне, узнали школу обо мне, узнали все. Но вы об этом никому не сказали. И она сказала фразу, которая меня... Знаешь почему? Если бы ты не сказал это, я бы и не знала. Тот день я обыскивал вас, обыскивал вас с закрытыми глазами. У кого оказались эти часы? Я не знала. Просто я их нашла. Если эта женщина, друзья, эта учительница, смогла укрыть вот этот грех, вот это вот это вот эту кражу, и не, дел, не делать это гласным, то тем более апостол Павел говорит, more, что никто не обвинит no нас, can, can us, избранных Божьих, потому что God, Бог оправдал нас. Us. Его оправдание вечное, навсегда. Он говорит, он берет наше прегрешение и бросает за хребет свой. Иисус идет вперед. Иисус никогда не возвращается Jesus назад. Бог никогда не back. смотрит на мое прошлое. Он смотрит past. вперед. Итак, никто не может обвинить нас. So no one can И два послед... us. две последние мысли. The two, uh, Последнее написано, э, следующее написано в 34 псалме, э, стихе. Verse 34. Кто осуждает Христос Иисус умер, но и воскрес. Он я десную Бога. Он ходатайствует за нас. Who is he that condemns? Christ Jesus who died more than that, who was raised to life, is the right hand of God and is also interceding for us. Этот стих, друзья, говорит о том, что никто не может взять нас. This verse says that no one повести в суд can take us, bring us to court. На, на, на скамью осужденного. И никто против нас не может вынести приговор осужден, греховен. Почему? Потому что Иисус это уже сделал. Иисус это уже сделал. Иисус не только умер, но Он и воскрес. И Он сидит одесную Бога и ходатайствует за нас. Однажды, когда ставились, однажды, когда, когда э, хорошо, никто не может осудить нас. Почему? No one can us. Why? Потому что Иисус умер, died, воскрес, вознесся, занял ascended, место э, по правую сторону Бога right of, и of God, ходатайствует за нас. Павел уверяет, восклицает. Мы в полной безопасности. Are, uh, Мы находимся во Христе. Христа никто не может обвинить. No Jesus, нас Никто не может обвинить. No в Откровении Иоанна Богослова в 12 главе 12, описана история, there, когда Архангел Михаил борется с драконом. When the archangel, uh, Michael, he was, uh, demon, Это была сильная война, сильная a, борьба, a battle, над которым наблюдало все живое, the, все живущее на земле. Watched and observed. И эта история в шести стихах заканчивается тем, что Архангел six... Михаил побеждает, побеждает дракона. Won, и он провозглашает и говорит, радуйтесь небеса, потому что 
низвержен клеветник братьев наших. Because he who is accu- the, the accuser. Клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. He has been overcome. Друзья мои, против нас работает обвинитель there is an accuser who is working against us who wants to accuse us of sin. And John says that this victory is complete. И услышал я громкий голос, говорящий, «Ныне saying, настало спасение, и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа Иисуса, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью ангца». Никто не сможет обвинить нас, потому что because the blood of Jesus Christ that is on each one of us this small drop of blood made us righteous Apostle Paul I ask you to stand we're going to pray he ends with the fact that who can separate us from this kind of God Мы узнали в нем, him, что он отдал за нас самое дорогое Иисуса Христа, что он покрыл наши грехи своей праведностью, что на суде перед Всевышним Богом that он является единственным ходатаем, God, который стоит горой за нас. Апостол Павел говорит, Apostle кто says, разлучит нас от этого Господа? Если God, Бог за нас, us, никого не будет против нас. И позвольте, я прочитаю. Ни скорбь, ни теснота, ни гонение, ни голод, ни нагота, ни опасность, ни меч, ибо за Тебя умерщвляют нас всякий день, считая нас за овец, обреченных на заклание. Но всех все это преодолеваем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, уверенность апостола Павла, что ни смерть, ни жизнь, Ни ангелы, ни начала, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая, какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе. Аминь. Друзья мои, если мы познали этого Бога, если мы влюбились в нашего Господа так, как влюбился в Нем апостол Павел, какие бы ни были атаки против тебя, какие бы ни были силы, направленные против твоей жизни, Павел говорит, Если за нас Бог, ты выйдешь победителем. Если любой из этих ситуаций, придет ли голод, придет ли война, придут ли на твою жизнь нагота, теснота, if there are any trouble or hardship or if death will threaten you or height or depth or any situation that I can't even come to to think of anything it won't be able to separate you from the love of God in Christ Jesus.